வணக்கம் இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் இந்த புத்தாண்டில் வந்து எண்ணற்ற மாணவர்கள் வந்து இந்த ஜெய் மெயின் தேர்வு எழுதுக்கு போகிறாங்க இந்த ஜெய் மெயின் பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஜெய் மெயின் தேர்வு அப்படிங்கிறது இந்த ஆண்டு முதல் மொத்தம் வந்து பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ என மூன்றாக வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கு பார்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒன்லி பி பிடெக் ப்ரோக்ராம் காண்டி பார்ட் டூ அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்லி ஆர்கிடெக்சர் பார்ட் த்ரீ வந்து ஒன்லி பிளானிங் இந்த மூணு வந்து பிரிச்சுருக்காங்க இதில் மாணவர்களுக்கு வந்து அந்த டெசிக்னேட்டட் சென்டர்ஸ் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இந்நேரம் நீங்கள் ஹால் டிக்கெட்லாம் டவுன்லோட் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த இதில் போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த செக்லிஸ்ட்டை வந்து முத நாளே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து என்னென்ன செக்லிஸ்ட் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறத பை பார்த்துக்கோங்க இதில் மிக குறிப்பாக அந்த ரிப்போர்ட்டிங் சென்டர் எங்கே இருக்குங்கிறத முதல் நாளே நீங்கள் வந்து போய் பார்த்துக்கோங்க பிகாஸ் அன்றைக்கி ட்ராவலிங் இதில் எதுவும் நீங்கள் வந்து லேட்டாக போயிடக்கூடாது ஏன்னா இது மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா திருப்பி நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அடுத்ததுக்கு தான் நம்ம வந்து விண்ணப்பிக்க முடியும் அதனால் அந்த செக்லிஸ்ட்டை எடுத்துகிட்டு எப்போ நீங்கள் அந்த சென்டர் பக்கத்தில் அருகாமையில் இருந்திருக்கீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அண்ட் சென்டருக்கு வந்து சீக்கிரம் வந்து போயிடுங்க அந்த ரிப்போர்ட்டிங் டைம் அப்படிங்கிறது வந்து செவன் தேர்ட்டி அப்படின்னு உங்களுக்கு ரிப்போர்ட்டிங் டைம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து சென்டருக்குள்ளே போய் நைன் ஓ கிளாக் தான் எக்ஸாம் நைன் தேர்ட்டி தான் எக்ஸாம் அப்படின்னா லாஸ்ட் கட் ஆஃப் நைனுக்குள்ளே விட மாட்டாங்க அப்படின்னா உங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக போஸ்ட்போன் பண்ணிங்கன்னா நல்லது ஏன்னா நம்ம ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் சாப்பிட்டு போனோம் அப்படின்னா ஒரு நைன் தேர்ட்டிக்கு டெஸ்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது டென் தேர்ட்டிக்கு நமக்கு பசிக்க ஆரம்பிச்சிடும் பசிச்சா ஃபோக்கஸ் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாது நம்மளோட பெஸ்ட்டை வந்து கொடுக்க முடியாது அதனால் தேர்வுக்கு நீங்கள் செல்லும் முன்னால் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து செக்லிஸ்ட் வந்து பண்ணிக்கணும் அண்ட் ஹாலுக்குள்ளே போகும்போது நீங்கள் உங்கள் மனநிலை வந்து அவுட் கம்மை பற்றி ஒரி பண்ணக்கூடாது அதாவது என்னால் இந்த எழுபத்தஞ்சு கொஸ்டினில் என்னால் நல்லா பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற அந்த நான் வந்து என்னோடய பெஸ்ட்டை கொடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் திங்க் பண்ண முடியும் அவுட் கம்மை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பித்தாலே நமக்கு அந்த ஃபியர் வந்துடும் அண்டு நம்ம என்றைக்குமே வந்து அந்த ஃபியர் இருந்தால் நம்மளால் பெஸ்ட்டை கொடுக்க முடியாது அதனால் இது எப்படின்னா ஒரு கேம் மாதிரி தான் இப்போ நம்ம ஒரு கேம் விளையாட போகும்போது கேமோட என் ரிசல்ட் தெரியாது பட் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நம்பிக்கையோடு போகிறோம் அந்த கேமில் நான் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுவேன் அண்ட் நல்லா வந்து நான் வின் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற அந்த மைண்ட் செட்டோடு போகும்போது அதே மைண்ட் செட்டு தான் இங்கே இருக்கணும் அதனால் எனக்கு இவ்வளோ மார்க் வருமா எனக்கு என்ஐடியில் அட்மிஷன் கிடைக்குமா ஐஐடியில் அட்மிஷன் கிடைக்குமா இதெல்லாம் ஸ்டெப் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி உள்ள ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் இப்போதைக்கு இந்த எக்ஸாம் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு நீங்கள் அவங்களோட பெஸ்ட்டை கொடுங்க அண்டு எக்ஸாம் ஹாலில் போகும்போது உங்கள் மைண்டை வந்து ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணும்போது உங்களை கம் உங்களை செல்ஃப் அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கங்க கம் ஆன் ஐடி என்னால் முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தன்னம்பிக்கையை நீங்கள் வந்து அப்பப்போ ஊக்குவித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த எக்ஸாமினேஷன் வந்து ஈஸியாகவும் எளிதாகவும் நீங்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணலாம் அண்டு ஸ்டூடெண்ட்டோட மைண்ட் செட்டு இது மைண்ட் ஃப்ரேம் ஆஃப் மைண்டு தான் நீங்கள் வந்து கான்ஃபிடென்ட் வச்சுக்கணும் தெரியாத கொஸ்டினை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணும் பொழுது ஐயோ எனக்கு தெரியல அப்படின்னு திங்க் பண்ணக்கூடாது இது எனக்கு பேசிக்கலி வந்து டைம் சேக் நான் ஸ்கிப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கோங்க அப்போ நீங்கள் தெரிஞ்ச கொஸ்டின்லாம் அட்டன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி வரும் பொழுது இந்த கொஸ்டினை நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அது அன்ஃபோல்ட் ஆகும் அதனால் வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதனால் வந்து ஒரு தேர்வுகளில் வந்து நீங்கள் பிளான் பண்ணுறது இந்த எக்ஸாமினேஷனில் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் எப்படி நீங்கள் அந்த தேர்வை நீங்கள் எதிர்கொள்ள போகிறீங்க உங்களோட கம்ஃபர்ட் ஜோன் என்ன எதை நான் பண்ணால் அதிகமாக மதிப்பெண்கள் வரும் எதை நான் ஃபஸ்ட்டு அட்டன் பண்ணும் இதெல்லாம் ஒவ்வொருத்தரோட கம்ஃபர்ட் ஜோன் மாறும் அவங்கவுங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச சாப்டர் ஃபஸ்ட் எடுத்து நீங்கள் பண்ணி அதில் உங்களுக்கு வின் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் அரைவ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணி நீங்கள் அதை ஆரம்பிங்க அண்டு தேர்வு நீங்கள் நன்றாக நிச்சயமாக நல்லா எழுதுவீங்க நீங்கள் எல்லோரும் நன்றாக எழுதி வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள்